படம் எடுத்து தேட்டர் கொண்டு வரதில் வழக்கமாக ஒவ்வொரு விழாக்கள்லையும் பேசுகிற விஷயம் தான் சிறிய படங்கள் பானை சொல்லிட்டு போன மாதிரி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு படங்கள் வந்து பெரிய படங்கள் வருது அதை விட நிறைய சின்ன படங்கள்லாம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை வாழ வைக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வாழ வைக்கிற எடுக்கக்கூடிய சின்ன படங்கள் தேட்டரில் ஒரு வாரமாவது வாழுதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம அங்கே எழுப்பணும் ஏன்னா சினிமா வாழ வைக்கணும்னு இந்த மாதிரி ஒரு பொடி சொல்கிறாரு அவளை வாழ வைக்கிறதுக்கு நமக்கு தேட்டர்லையாவது நம்ம இடம் கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம எழுப்ப வேண்டியது இருக்கு இந்த நேரத்தில் ஏன்னா நமக்கு சினிமாவுக்கு சோறு போடணும்னு எங்கேருந்தோ சம்பாதிச்சிட்டு வந்து ஒரு சினிமாவை பேஷனேட்டாக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் சினிமாவில் இருக்கிறவங்க மட்டுமே ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் மட்டும் படங்கள் மட்டும்தான் தேட்டரில் தெரியாதவங்கள போட குடிக்குது போட தேட்டர் கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது ஒருத்தர் கூட சமீபத்தில் இது விஷயமா பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ நண்பர் சொன்னார் விஸ்வாசம் வெற்றியா பேட்டை வெற்றியா அப்படின்னு கேட்டேன் அதை விவாதமாக பேசினா ஏன்னா இது நூறு கோடி அது நூற்றி இருபது கோடி அப்படிங்கிற பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படம் வெற்றி தோல்விங்கிறத தாண்டி பொருளாதாரத்தை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவங்க ஜெயிச்சாங்களா அவங்க ஜெயிச்சாங்களா இவங்க கலெக்ஷன் பெருசாக அவங்க கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றி கனவோடு வந்து ஒவ்வொரு புது தயாரிப்பாளர்களும் இது மாதிரி படத்தை கொண்டு வந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்காங்களே அவங்கள பற்றி மட்டும் ஏன் நம்ம பேச மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் அன்னைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருந்தது அதை தான் நம்ம நிறையா பேசணும் ஏன்னா பேட்டையை பற்றியும் விசுவாசத்தை பற்றி கலெக்ஷனை பற்றி பேசுகிறது வந்து மேலும் தங்கள் பையை நிரப்பி கொள்ளுகிற விஷயம் இங்கே பையோடு வந்து பையை காணாமல் எடுக்கிற சூழலோட இங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் நல்லா சென்னையில் வந்து இறங்கும் போது இறங்கி மொத்தமாக அடிச்சுட்டு ஓடிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காலத்தில் ரொம்ப சூதாரமாக இருக்கணுமா எனக்கு தெரிஞ்சு சினிமாக்கள் வரும்போது அதை விட சூதாரமாக இருக்கு கோமனத்துக்குள்ளேயே பையை கட்டிக்கிட்டு வந்து தான் நின்னா கூட இங்கே அவுத்துட்டு உருவிட்டு விட்டு இருக்க சூழல் வந்து இன்னைக்கு தேட்டர் போகிறதுக்குள்ள அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இங்கே இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் சில இந்த வருஷங்கள் இப்போ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இந்த பதினேழு ஆரம்பித்து இருபத்தி மூணாம் தேதி நம்ம வாங்கின ஒவ்வொரு நினைவுகளாகவும் இந்த வருடம் ரெண்டாம் வருடம் போயிட்டுருக்கு அப்போது டிபேட்டில் செவன் நியூஸ் செவன் சேனலில் கூப்பிட்டு கேட்கும்போது கேட்டாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் என்னத்தை பெரிய மாற்றி கிழிச்சிட்டீங்க என்ன மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருந்தது ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றம் நடந்திருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் மாற்றம் என்பது வாயில் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை செயலில் மாற்றணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் உண்மையான மாற்றம் அப்படி செயல் மாற்றங்களாக என் கண்ணுக்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் அவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் அப்போது பொருளாதார ரீதியாக இலை போட்டு சாப்பிட்றதுங்கிறது இன்றைக்கி எல்லாருக்கிட்டையுமே மாறியிருக்குங்க அது மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னேன் என்னங்க இது ஒரு கேட்டால் இது ஒரு இன்ட்ரி பார்த்து இதெல்லாம் என்னங்க ஒரு மாற்றம் இலை போட்டு இலை போட்டு வாழையடி வாழையாக மனுஷன் வாழணுங்கிறதுக்காக தான் இலை போட்டே சாப்பிட்றான் அந்த இலை போட்டு பரிமாறத முடியுமா விவசாயத்தை வாழ வைக்க முடியும் நாம் அண்டி பழைக்கக்கூடிய மாடுகள் உயிரினங்கள் எல்லாமே கல்யாண வீட்டில் வரும் அந்த கழிவுகள் எடுத்து அதை சாப்பிடும் அதே போன்று மக்கும் குப்பைகளாக திருப்பும் மாறும் சுழற்சி முறை ஒரு இடத்துல சரியாக நடந்தால் தான் ஒரு நாடு வல்லரசாக முடியும் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றமாக நடந்திருக்கு செக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பேசும் போதெல்லாம் காமெடி என்னை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க செக்கு என்ன வியாபாரத்துக்கு வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி பல மாற்றங்கள் உணவு ரீதியான மாற்றங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் கடைக்கு போனீங்கன்னா மில்லட்ஸ் தோசை கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க சிறுதானியங்கள் சார்ந்த தோசைகள்லாம் கடையில் வந்துருச்சு இப்போ சர்க்கரை இல்லாமல் நாட்டு சர்க்கரை கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இது முன்னாடி வந்து ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க தான் தீர்மானிப்பாங்க சாய்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்காது அது போக சினிமாவில் என்ன மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்குன்னா ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையான நல்ல சினிமாக்களை மக்கள் ஆதரிப்பாங்க நம்பி எடுக்க ஒரு தயாரிப்பாளர் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அறம் போன்ற படங்களாக இருக்கட்டும் சீதக்காதி போன்ற படங்களாக இருக்கட்டும் கனாவாக இருக்கட்டும் நேர அடங்கமுறை இது மாதிரி நிறைய நல்ல சினிமாக்கள் கருத்துள்ள சினிமாக்களாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்த புதுசில் சினிமா ஒரு மாதிரி இருந்தது பத்து வருஷத்தில் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன மனநிலை இருந்துச்சுன்னா இங்கே நல்லவனாக இருந்தால் பிழைக்க முடியாது வல்லவனாக இருந்தால் தான் பிழைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தது நல்லவனாக இருந்தால் கூட இங்கே பிழைக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறமா சிறிதாக துளிர் விட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க முடியுது இதை எங்கே பார்க்கலாம்னா சினிமாவில் ஹீரோக்கள் பேசுகிற டைலாக்களை பார்க்கலாம் அவங்க வைக்கிற காட்சி அமைப்புகளை நீங்கள் ஆழமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்க்க முடியும் இந்த மாற்றம் தான் சமூகத்துக்கு தேவை இது
நான் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு நீ வா நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு புக் பண்ணிவிட்டு போனால் வேறு ரெண்டு படங்கள் வந்திருந்தனால அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துணும் வா அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க பேசி பேசி ஏன் முடியுமே கொஞ்சம் வந்து போகணுமா வேணாங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பத்துக்கு ஆச்சு தேட்டரில் போய் உட்காந்தோம் படம் ஆரம்பிச்சது படம் ஆரம்பித்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அவன் என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டு சொன்னாங்க ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்து ஒரு படத்தை முடிவு பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ தவறுங்கிறது நான் படம் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்ல படத்தை பார்க்க நான் தவறி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைரக்டரையும் பாராட்டிட்டு ரொம்ப ஒரு சோல்ஃபுல்லாக இருந்தது படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன உணர்வு ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக எனக்கு என்ன உணர்வு இருந்ததோ ஒரு காமன் ஆடியன்ஸாக நிறைய இடங்களில் சிரித்து ஜனரஞ்சனமாகவும் இருந்தது நல்லாவும் எடுத்திருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பாராட்டாக நீங்கள் சொன்னாங்க உனக்கு தெ அவரை தெரியும் அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு விஷ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்ல வேலையாக எனக்கு அவர் இங்கே நேரில் பார்க்குற ஒரு சந்திப்பு கிடைச்சது அதை பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு விஷயம் கிடைச்சிது நல்ல படங்களை பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு வேலையை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளில வந்தவுடனே எனக்கு முடிவு பண்ண ஒரு விஷயம் அதை இங்கே நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இது எல்லாருமே குறைந்தபட்சம் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஒரு படம் நல்ல படத்தை எப்படி வாழ வைக்கிறது அப்படின்னா இப்போ மைக்கில் பேசிட்டு நானும் போயிடுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படம் பார்த்துட்டு வந்தவுடனே ஒரு செல்ஃபி ஆறு ஒரு வீடியோ எடுத்து அந்த படத்தில் நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு நம்ம உண்மையாகவே ஒரு படத்தை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா யார் யாராவது ரிவ்யூ பண்ணி காசில் அவங்க பாக்கெட்டுக்காக ரிவ்யூ பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஒரு நல்ல படத்தை வாழ வைக்கணும்னா உண்மையில் படம் ஆக்குறேன் நாம் உண்மையாகவே பிடிச்சிருக்காங்கிற ஒரு ரிவ்யூ போட்டோம் அப்படின்னா அது அடுத்த கட்டத்துக்கு அந்த படத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது அதே மாதிரி கனா பார்க்கும்போதும் எனக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றுச்சு அந்த வகையில் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் படம் பார்த்தோடனே நல்லா இல்லைங்கிறத எவ்வளோ வேகமாக சொல்கிறீங்களோ நல்லா இருக்கிறதுங்கிறது அதை விட வேகமாக நீங்கள் சொல்லி இந்த மாதிரியான படங்களை நீங்கள் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துணும் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே எல்லாத்துக்குமே கோரிக்கை வைக்கிறேன் ஏன்னா நானுமே அதை செய்யணுங்கிற எண்ணம் ஏன்னா சும்மா பேசணும் ஒரு ட்வீட் பண்ணோம் போனது இல்லாமல் ஒரு வீடியோ எடுத்து உண்மையாகவே அது போடணும் அது ப்ரெஸ்ஸுக்கோ எங்கேயோ நாலு இடத்துல நமக்கு ஒரு ஆயிரம் காண்டாக்ட் இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் அதை கொண்டு சேர்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு இருந்தது அதை பொறுப்பாக செய்வோம் அப்படிங்கிற எண்ணமாகவும் இருந்தது அதே மாதிரி இந்த இடையில் தேனை பண்ணணும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவர் எவ்வளோ கமர்ஷியல் படங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு பேர் அன்புன்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அவ்வளோ ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வந்தோன்னு கேட்டானே எப்படினா படம் ரிலீஸ் பண்ணி கேட்டேன் ஆனால் தம்பி இருபத்தொம்பது ப்ரீமியர் இருக்குது பிப்ரவரி படம் ரிலீஸ் பண்ணார் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு சினிமா அவர் காலம் தாழ்ந்து எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஹீரோக்கெல்லாம் வச்சு தலைவர் வச்சு எல்லாம் எடுத்துட்டாரு ஆனால் நீங்கள் இல்ல இருக்கிறீங்களா இல்லையோ இந்த படம் உங்கள் பேர் கடைசி வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இது மாதிரியான சினிமாக்களை எடுக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளரை நம்ம ஊக்குவிக்கணும் அதே போன்று தயாரிப்பாளர் கேட்டேன் அவர் நடிக்கும் போதே கேட்டேன் நம்ம பார்த்தோன்னே இவர் ப்ரொடியூசரானு கேட்டேன் ஏன்னா அவர் அவர் நடந்து அந்த ஸ்டைலே கேட்டேன் நான் சார் இவர் ப்ரொடியூசரானு கேட்டேன் நம்ம கிஷோர்கிட்ட ஆமாம் ஆமாம் அவர் தான் சேனாதிபதி அவர் தான் மூர்த்தி எல்லாமே அவர் தான் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காரு நாங்கள் மொத்த குழுவினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக இசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க பாடல் ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சாந்தினி அவங்களையும் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் ஏன்னா நான் இவ்வளோ வந்து இங்கே வந்து பேசணும் அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் வந்து பிரித்திவி தான் மத்தியானம் கூட இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போய்ட்டு டயர்டாகி டிராஃபிக்லேருந்து வந்து அப்படியே டயர்டாகி தூங்க வந்துடுச்சு அப்படியே அப்புறம் வேகமாக ஐயோ நாலு மணிக்கு மூன்று மணிக்கு சொன்னானே நான் அவசர அவசரமாக எந்திரிச்சு வந்தேன் எப்பவுமே புளிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் அண்ணன் சொல்லிட்டு போனாங்க பிரித்திவிகிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அதை அந்த இயக்குநர்கள் சரியாக அதை பயன்படுத்தணுங்கிறத நான் இங்கே வைக்கிறது அவனோட கண்ணும் பெரிய ஒரு ப்ளஸ் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் அவன் தேட்டரிஸ்டாக இருக்கும்போது அதே போன்று எப்பவுமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ப்ளீஸிங்காக எப்போவுமே இருக்கிற ஒரு முகம் வந்து எல்லாேருக்கும் ஒரு நெக்ஸ்ட் டூர் பாய் அப்படின்னா அவனுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அதனால் நீ அப்படியே வெளியில் சுற்றிட்டு இருக்கார அதை ரொம்ப அந்த என்ன சொல்ல எப்போவுமே ஒரு இளமையோட ரொம்ப துருத்துருன்னு இருக்கிற பையன் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே எங்கள் அம்மா இ
என்னால் முடிஞ்ச உதவி அதை செய்கிறேன் ஆனால் அந்த படம் ரீமேக் பண்ண வேண்டிய படங்கள் ஸோ மொத்த குழுவுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தயவு செய்து சினிமா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் ஏன்னா சமீபத்து சே சுரேஷ் காமாட்சி என்ன ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் அந்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங்கை வந்து பண்ணாததுக்கு காரணம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அவங்க இன்னும் பண்ணலை யார் மேலே தப்பு இருக்குது அரசாங்கம் கொடுத்த கோரிக்கை அவங்க நிறைவேற்றலையா இல்லை இங்கே அது சார்ந்த வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கா என்னன்னு தெரில தயவு செஞ்சு இந்த சினிமாவை நம்பி இருக்க அத்தனை தொழிலாளர்கள் காப்பாற்றுறது இது போன்ற புதிய தயாரிப்பாளர்கள் புதிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும் விதமாக நீங்கள் எடுக்க முடிவுகள் சரியா இருக்கட்டும் சீக்கிரமா எடுத்து இந்த சினிமாவை வாழ வைக்கும் ஒரு முயற்சியை நம்ம அனைவரும் மேற்கொள்வோம் யூடியூப் ஆப்ல மாலை மலர்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க